हेलो स्टूडेंट्स हम लास्ट क्लास में पढ़े थे एफसीसी और सीसीपी लैटिस के बारे में जिनके नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड और नंबर ऑफ टेटाइडल वॉइड थे ठीक है मैं बता रहा हूँ और एक बार उसको एफसीसी लैटिस में एफसीसी ठीक है पढ़ेंगे देखो एफसीसी लैटिस में टेट्राइडल भार कितना थे आर थे एफ सी सी लैटिस एफ सी सी लैटिस जो है और सी सी पी उसी को बोलते क्यूबिक क्लोज पैकिंग फेस सेंटर क्यूबिक सेम ही चीज है ठीक है फेस एफ सी सी लैटिस में टी बी थे टेट्राइडल भार थे आठ ऑक्टाइडल भार कितना थे चार तो ये अगर एन होता है ये टू एन हो जाएगा ये उसका दोगुना हो जाता है ठीक है सो उसी तरह हम एच सी पी में बोलेंगे कि इन एच सी पी लैटिस ठीक है इन एच सी पी लैटिस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा पहले तो एक निकाल देते हैं ठीक है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर निकालते हैं ठीक है देखो एक बात यह है कि एफ सी सी में जेड कितना था एफ सी सी में जेड था चार ठीक है इसके बारे में बाद में बात करेंगे ठीक है मैं अभी इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे जो लिखा है ये सारे चीज़ हम अभी पढ़ेंगे और थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन वगैरह करने के बाद ठीक है चलो इसको छोड़ दो ठीक है तो इन एफ सी सी लैटिस और सी सी पी लैटिस जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्टाइड्रल वर्ड इक्वल्स टू टू इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वर्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वर्ड ठीक है कि नहीं ठीक है तो ये समझ लिए सो so, इस ये हमारा रिलेशन आ गया ठीक है वो एच हो चाहे एफ हो चाहे और कुछ भी हो हमारा एक रिलेशन तो पक्का है ठीक है तो हम ये लिख सकते हैं इन एच सी पी लटिस मतलब एक्जागोनल क्लोज पैक में क्या होगा एक्जागोनल क्लोज पैक में जेड कितना है छ है ठीक है सो so, According to this formula, number of octahedral void कितना आ जाएगा बेटा छः क्योंकि जेड इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड ठीक है सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितना आ जाएगा इसी प्रैक्टिस में सिक्स इंटू टू इक्वल टू ट्वेल्व मैं कल बताया था टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ कहाँ पर रहता है एज सेंटर में रहता है ठीक है सॉरी ऑक्टाइडल वर्ड कहाँ पर रहता है एज सेंटर एज सेंटर में रहता है और बॉडी सेंटर में रहता है ठीक है और टेट्राइडल वर्ड कहाँ कहाँ पर रहता था वन फोर्थ ऑफ द बॉडी डायगोन याद है ना ठीक है सो ये खत्म हो गया तो ये याद रखना है अपन को कि एच सी पी लैटिस में जो नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड है वो छः है जो और नंबर ऑफ टेट्रल वर्ड है वो बारह है उसका दूना है ठीक है चलो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं ओके स्टार्ट क्वेश्चन एलिमेंट ए फॉर्म सी सी पी और एफ सी सी में बोला था एक ही चीज है ठीक है स्ट्रक्चर इन हुईच बी आटम और एक आटम भी है आर प्रेजेंट इन टू थर्ड ऑफ ऑक्टाहेड्रल भॉयड ठीक है एंड सी आटम्स आर प्रेजेंट इन वन फोर्थ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉयड देन फाइंड सिंपल फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला और सिंपल फॉर्मूला सेम चीज अब देखते हैं ये कैसे निकालेंगे एक बार तुम लोग ट्राई करो मैं तुमको एक 
एक मिनट टाइम देता हूँ ठीक है चलो मैं कर लेता हूँ ठीक है देखो ए के बात करेंगे ए कहाँ पे है एफ सी सी में और सी सी बी में ये तो हमको पता है कि एफ सी सी में ए का जो कितने ये ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो जाएगा एफ सी सी में कहाँ कहाँ पे रहते हैं बोलो आठों कर्नर में रहते हैं प्लस फेस सेंटर में रहते हैं ठीक है याद आया ना <coughs> कितना हो गया था फोर आया था पहले से अगर याद नहीं है तो फिर देख लेना ठीक है बेटा तो क्या बोला है बी टू थर्ड ऑफ ऑक्टाइडल भॉइड टू थर्ड इन टू ऑक्टाइड्रल भॉइड ऑक्टाइडल भॉइड ये कहाँ पे है एफ सी सी में है देखो ये एफ सी सी में इन हुईच बोला है इन हुईच बी एटम सर प्रेजेंटेड टू थर्ड ऑफ ऑक्टाइड मतलब सी सी पी में और एफ सी सी में जो ऑक्टाइडल भॉइड है उसी में ही बी एटम प्रेजेंट है सो so, एफ में ओक्टाडल भॉइड कितना था बेटा चार था तो टू बाई थ्री इंटू फोर हो जाएगा क्योंकि टू थर्ड बोला है ठीक है ये हो जाएगा एट बाई थ्री ठीक है तो अब पढ़ेंगे C का C का क्या था C आटम सर प्रेजेंट वन फोर्थ ऑफ टेटाडल भॉइड वन फोर्थ ऑफ टेटाडल भॉइड कितना था एफ सी और सी में आठ था ठीक है ये हो गया दो तो अब क्या करेंगे ये तो सारे ये 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 रह गया जो इंटीजर नहीं है फ्रैक्शन में है तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या इंटीजर हमारा तो सारे में तीन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फोर इज टू एट इज बाय थ्री इज टू टू था तो चार में तीनों में चार मल्टीप्लाई करना है ठीक है तीन मल्टीप्लाई करना है ठीक तो क्या हो जाएगा सिक्स इज टू एट इज टू सिक्स <coughs> ये हो जाएगा ना सिक्स इज टू एट इज टू सिक्स ठीक है तो ये कितना हो जाएगा काटेंगे तो थ्री इज टू फोर इज टू थ्री ठीक है क्योंकि दो दो सारे में है तो ये फाइनल कितना आ जाएगा इसका आंसर इसका आंसर आ जाएगा ए थ्री B फोर C थ्री ठीक है ये खत्म हो गया अभी और एक बार समझ लो ठीक है मैं और एक बार बोल रहा हूँ यहाँ पे बोला है कि एलिमेंट A फॉर्म सी सी पी स्ट्रक्चर इन विच बी आर टर्म्स आर प्रेजेंट इन टू टू थर्ड ऑफ इज ऑक्टाइडल वर्ड सो एंड सी आटम से प्रेजेंट वन फोर दो एटल वर्ड तो ए आटम जो है वो एफ सी सी लाइटिस में है तो इसका हो जाएगा चार हो जाएगा जेड तो ए चार कैसे आ रहा था एट इंटू वन बाई एट प्लस सिक्स इंटू वन बाई टू वन बाई एट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है और कर्नर में आटम का ठीक है और आठ कर्नर है इसलिए एट इंटू वन बाई एट हुआ प्लस सिक्स इंटू वन बाई टू इसलिए हुआ क्योंकि छः जो है वो फेस सेंटर में छः फेस है इंटू वन बाई टू उसका कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो फेस सेंटर में रहता है ठीक है इसीलिए सिक्स इंटू वन बाई टू करवा दिया चार आ गया तो बी का कैसे निकालेंगे बी का बोला है टू थर्ड ऑफ द ऑक्टाइडल वर्ड और ऑक्टाइडल वर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है एफ सी सी और सी सी पी लाइटिस में इसीलिए हमको टू थर्ड इंटू टू बाई थ्री इंटू ऑक्टाइडल वर्ड एफ सी सी और सी सी पी लाइटिस में अभी अभी हम पढ़े थे कितना था चार था इसीलिए चार को मल्टीप्लाई कर दिए ठीक है बेटा फिर आगे बोला है कि सी जो है वो टेटाइटल वर्ड में है वो वन फोर्थ का है ठीक है वन फोर्थ ऑफ द टेटाइटल वर्ड में प्रेजेंट है वन फोर्थ मतलब वन बाई फोर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ टेटाइटल वर्ड इन एफ सी सी और सी सी पी यूनिट सेल क्योंकि शुरू में वो एफ सी सी और सी सी पी यूनिट सेल के बारे में ही बोला है इसीलिए वन बाई फोर इंटू एट करवा दिया टू आ गया ठीक है फिर आ गया हमारा फोर इज टू एट बाई थ्री इज टू टू क्योंकि ये फ्रैक्शन में है वो एट बाई थ्री इसलिए तीन मल्टीप्लाई करना पड़ा और फाइनल आंसर हमको मिल गया है ठीक है चलो इसको मैं भी मिटा देता हूँ ठीक है ओके अभी और एक क्वेश्चन करते हैं बेटा ये क्वेश्चन में तुम लोगों से चाहता हूँ जो कोई कर पाया सही है नहीं तो फिर मेरे से मिला लेना ठीक है मैं थोड़ा देर तुमको टाइम दूंगा इसमें करने के लिए ये 
in which Oi atoms मतलब एक x है एक y है ठीक है तो y atoms are present in one fourth of the octahedral void and z atom are present in 50% of octahedral void and 50 sorry 25% of tetrahedral void ठीक है ये क्वेश्चन है तो लो ये एक कर भी करके हम लोग बताओ अभी ठीक तो तुम 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 लोगों को टाइम देता हूं 1 मिनट ठीक है हो जाएगा सही ठीक है बेटा चलो मैं बता देता हूँ इसको तुम लोग कर लेना ठीक है x के देखते हैं x कहाँ पे है x fcc यूनिट सेल में है तो अभी अभी लिखे थे 8 into 1 by 8 plus 6 into 1 by 2 क्योंकि 6 फेसे से 8 बना रहे मैं अभी अभी चीर चीर के बोला था तुम लोगों को ठीक है तो ये कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है अभी ये y का कितना है y का कर लेते हैं चलो y जो है वो कहाँ पे है मेरे को y लिखना नहीं आता आता है बेटा आता है ये क्या हो रहा है हमला हो रहा है हमारे ऊपर अब देखो y लिख दिया मैंने ठीक है तो y में क्या हो जाएगा कि y कहाँ पे है one fourth of the octahedral void मतलब one fourth into octahedral void कितना है octahedral void FCC unit cell में कितना है बेटा चार है इसलिए लिख दूँगा मैं यहाँ पे चार ये आ जाएगा one ठीक है अब z के निकलेंगे z कहाँ पे है z है fifty percent of octahedral void and twenty five percent of tetrahedral void तो क्या करेंगे पच पचास बाय सो फिफ्टी परसेंट मतलब वन बाय टू ये तो आप लोगों को पता होगा ना ये ये क्या हो रहा है हमला फिर बार चलो हम जगह बदल लेते हैं हमला हो रहा है यहाँ पे ठीक है तो वन बाय टू ये क्या हो गया चलो ये क्या था ये वाइ था ठीक है मैं जगह बदल लिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेड क्या होगा जेड होगा फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑक्टाइडल वाइड मतलब वन बाय टू इनटू ऑक्टाइडल वाइड चार है प्लस वन बाय फोर क्योंकि वन बाय फोर क्यों लिखा क्योंकि ट्वेंटी फाइव परसेंट बोला है मतलब वन बाय फोर पच्चीस बाय सो वन बाय फोर इनटू टेटाइडल वाइड टेटाइडल वाइड कितना है FCC यूनिवर्सल में आठ है याद है ना बेटा अभी अभी बोले थे मैं क्योंकि ये बोला है कि जेड आइटम जो है ये दोनों में प्रोजेक्ट है तो इसलिए आठ करवा देंगे ठीक है बेटा तो ये आ जाएगा दो प्लस दो इक्वल्स टू चार ये तो पता होगा ठीक है सो एक्स का आ गया वन वाई का आ गया वन जेड का आ गया फोर ठीक है सॉरी सॉरी ये तो चार ही था ना चार था ना बेटा तो एक्स का आ गया चार इसका आ गया चार ठीक है एक्स का आ गया चार ये देखो ये जो वहां पे हमला हो रहा है 
इसलिए इन लोगों को सुरक्षित जगह पर ले आई x आ गया चार जेड आ गया चार वाई इक्वल्स टू वन तो x फोर वाई वन जेड फोर ठीक हो गया x फोर वाई वन जेड फोर हमारा फाइनल आंसर हो गया ठीक है अब और एक क्वेश्चन करेंगे तगड़ा वाला थोड़ा ये तो और थोड़े देर में ही पढ़ना है ठीक है चलो कर लेते हैं और एक क्वेश्चन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो लो के एक ठीक है एस माइनस टू आयोन्स पॉन्स सी सी पी स्ट्रक्चर इन हुईच इन हुईच ये गंगा पार हो गया यहाँ पे लिखते हैं इन हुईच के प्लस आटम के प्लस आटम होता है क्या आयन होता है आयन आर प्रेजेंट इन वन बाय टू मतलब हाफ हाफ ऑफ द ऑक्ट्राइडल वाइट एंड एम जी प्लस टू आयन आर प्रेजेंट इन टेट्राइडल वाइट सो so, ये दे दिया हमको क्वेश्चन अब कुछ पार्ट्स हमको निकालना है इस क्वेश्चन इस इस मतलब इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं इसका है चलो जैसे कि पार्ट वन क्या है फाइंड द परसेंट ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड ऑक्यूपाइज बाय एम जी प्लस टू आई ऑन अब कैसे निकालेंगे मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ थोड़ा टफ है ठीक है देखो बेटा हमारा तीन आई एन से एक तो के प्लस एक तो एम जी प्लस टू और एक तो एस माइनस टू ठीक है तो ये क्या बोला है के प्लस कहाँ पे रहता है और प्रेजेंटेड वहाँ ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड यहाँ पे देखो सी सी पी लिखा है सी सी पी जो है एफ सी सी वही है मैं आपको पहले से दो बार कुछ न बोल चुका हूँ ठीक है तो फिर क्या हो जाएगा देखो ये वन बाई टू क्योंकि हा के प्लस क्या बोला है हाफ ऑक्टाइडल वर्ड ऑक्टाइडल वर्ड सी सी वे में कितना है चार है वन बाई टू इंटू फोर ओके एम जी प्लस टू कहाँ पे है एंसर प्रेजेंट इन जस्ट ऑक्टाइडल वर्ड दिया है कितना परसेंट कितना मतलब जैसे कि यहाँ पे हाफ दे रखा है कि हाफ ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड पहले क्वेश्चन में किए थे बोला था टू थर्ड ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं ठीक है और फर्स्ट क्वेश्चन में हमको वही पूछा है कि कितना परसेंट पे ऑक्यूपाई हुआ है मान के चलो कि एक्स परसेंट ऑक्यूपाई हुआ है इंटू कितना ऑक्टाइडल वर्ड कितना है ना आठ है ठीक है और एस माइनस टू में कितना है एस माइनस टू कहाँ कहाँ पे सी सी पी स्ट्रक्चर में है सी सी पी स्ट्रक्चर में बोला था एट इंटू वन बाई एट प्लस सिक्स इंटू वन बाई टू कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ये तो हम दो तीन बार कर चुके हैं इसको ठीक है तो अब क्या करते हैं अब जब भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं अपन को तो अपन क्या करेंगे ये देखो ये तो एक फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस होगा ना आखिर में जाके ठीक है जब हम आंसर निकाल देंगे सारे का ये जब के प्लस एम जी प्लस टू और एस माइनस टू एक कुछ फार्मूला देंगे मान के चलो कि ऐसे दे दें के टू एम जी थ्री एस फोर एक कॉम्पाउंड बना देंगे ठीक है तो हमको क्या करना है जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ये कितना हो जाएगा टू ठीक है तो टू इंटू इसका चार्ज इसका चार्ज कितना वन प्लस वन प्लस वन ठीक है प्लस ये एक हो गया ठीक है बेटा ये एक है ये मेरे ब्रैकेट ठीक है एक ऐसे ठीक है और ये 
क्या है ये प्लस है बेटा इंटू मत समझ जाना ठीक है प्लस एट एक्स इंटू इसका एट एक्स है ना मतलब ये कितना हो जाएगा मान के चलते हैं एक्स था एक्स परसेंट ठीक है तो एट एक्स हो जाएगा ना बेटा ये तो प्लस टू तो ये आ जाएगा प्लस टू मल्टीप्लाई कर दिए हैं ठीक है मतलब प्लस टू मल्टीप्लाई के ये मत सोचना कि ऐड कर दिए यहाँ पे क्योंकि देखो ये ब्रैकेट रखा है मतलब इसके अंदर ये है ये पॉइंट ये पॉइंट मतलब डेट ये डेट मतलब इन हो चुके हैं वो दोनों तो ठीक है प्लस इसका कितना है चार है चार इंटू इसका चार्ज कितना है देखो इसका चार्ज कितना है माइनस टू है मतलब माइनस टू इक्वल टू करेंगे जीरो ऐसे किया जाता है ठीक है बेटा तो ये ये इंटू में है बेटा ये ऐसे मत समझ ना फिर ये प्लस है ये डॉट डॉट है ठीक है ये भी ऐसे कर लेता हूँ पता नहीं क्या क्या समझ लेते हो तुम लोग देखो इंटू में ठीक है तो एक्स निकालो रे बेटा एक्स निकालो बहुत ही आसान चीज है क्या हो जाएगा टू प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो एक्स कितना आ जाएगा आ जाएगा तीन बाय आठ आएगा ना बेटा चलो तो आंसर मिल गया हमको कि आंसर नहीं मिला कि मतलब मान के चलो कि मिल ही गया है की तरफ से क्योंकि ये थ्री बाय एट पार्ट ऑक्यूपाई हुआ है परसेंट में पूछा तो थ्री बाय एट इन टू हंड्रेड कर देंगे बेटा और कुछ नहीं आ जाएगा कैलकुलेट कर लो आ जाएगा थर्टी सेवन के आसपास कुछ थर्टी सेवन पॉइंट फाइव के करीब आ जाएगा ठीक है तो ये हम इसीलिए किए कि हमको पता चलना था कि कितना परसेंट टेट्राहाइड्रल वर्ड ऑक्यूपाइड हुआ है क्योंकि हमको पता नहीं था कि ये जो मतलब क्या होगा कि इतना परसेंट ऑक्यूपाई करने के बाद इसका जो मतलब पूरे जो आयन की शाम होते हैं वो जीरो ही होता है जितना भी चाहे ऑक्यूपाई करो इसलिए माम में पहले से ही मान लिया कि मान के चलो कि इसका एक्स परसेंट ऑक्यूपाई हुआ है तो वो एक्स इंटू एट कर देंगे एक्स इंटू एट इसका तो चार था चार सीसीपी में ठीक है तो सबका आयन की शाम और उनके पावर उनके जो आयन थे पावर्स जैसे कि के प्लस वन एम जी प्लस टू एस माइनस टू ठीक है मतलब कितने आयंस लिए हैं या फिर दिए हैं ठीक है उसी को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू जीरो करवा दिया वो आ गया एक्स इक्वल टू थ्री बाई एट और थ्री बाई एट को मल्टीप्लाई कर दिया हंड्रेड से हमारा परसेंटेज निकल गया ठीक है बस यही था अब तो हो गया अब तुम सब सा, कुछ कर लोगे तो कोई पूछ लेगा तुमको एक्स मिल गया ना अब तुमको कोई पूछ लेगा इसका फॉर्मूला बताओ बता दोगे ना यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोल लिख देना कि एट इंटू थ्री बाई एट कितना आ गया बेटा तीन आ गया तो इसका फॉर्मूला कितना आ गया के टू हो गया एम जी थ्री हो गया एस फोर हो गया के टू एम जी थ्री एस फोर हो गया अब ये कर लोगे सारे क्वेश्चन चलो सही है समझ रहे हो ना सारे चीज डाउट तो पूछते नहीं तुम लोग कमेंट सेक्शन में ज्यादा पूछ लेना ना कभी कभी मंगल हो जाएगा तुम्हारा चलो भाई अब पढ़ेंगे पैकिंग ऑफ आयोनिक सॉलिड और आयोनिक कंपाउंड यहाँ पे जो लिखा है ए बी टाइप ए बी टू टाइप इतने बड़े बड़े कुछ कुछ लिखे हैं चलो हम लोग को थोड़ा देख लेते हैं ठीक है तो आ, पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ बेटा इन द पैकिंग ऑफ आयोनिक सॉलिड्स लार्जर आयोन्स मतलब इन जनरल अनायंस आर लार्जर आयंस ओके so will form 3d lattice and uh, in general smaller ions like uh, uh, cation will be present in interstitial sites pehle tum likh lo in ye i mera ye se kya ho gaya in the packing of आयोनिक सॉलिड ठीक है 
anic solid larger ions larger than मतलब यहाँ पे लिखी तो in general anion will form three D lattice and smaller ion in general कौन कार्टायन जो कुछ डीप वाले होते हैं ठीक है will be present in interstitial sites ओके ठीक है बेटा समझ गया ना बस अब पढ़ेंगे बहुत सारे चीज यहाँ पे लिखे हैं मैं अब मैं पहले ही बोल दिया कि कौन स्मॉल रायन कौन लार्जर रायन किसी का बोला जाता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल साइड में प्रेजेंट होते हैं अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में एनएसएल स्ट्रक्चर सीएसएल रॉक्स और जिंक ब्लेंड ठीक है सल्फराइट एबी टू सीएफ टू फ्लोराइड सारे को एक एक करके मैं आपको अभी बताते जाऊंगा तुम लोग देखते चलो अब पहले पढ़ेंगे एनएसएल यहाँ पे दिया है देखो ये पहले पहले बोला है कि एफ टाइप का है और कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स इज टू सिक्स है ये कैसे हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स इज टू सिक्स ये कैसे हुआ अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है यहाँ पे तो सारी चीज लिख दिया है मैं बस बता रहा हूँ कि सिक्स टू सिक्स कैसे हुआ नंबर ऑफ मॉलिकुल्स और फॉर्मूला वो ऑफ इन वन यूनिट सेल कैसे हुआ पहले की देखो पहले मैं ये बोलता हूँ कि कहाँ कहाँ पे रहते हैं ये लोग इन एन ए सी एल पहले ये लिख लो एक इन एन ए सी एल स्ट्रक्चर सी एल माइनस आय ये ऊपर चला गया बेटा हाँ यहाँ पे सी एल माइनस आय ठीक है वील फॉर्म एफ सी सी यूनिट सेल एंड एन ए प्लस अयस विल बी प्रेजेंट एट ईच ऑफ ऑक्टाइटल भाई ठीक है तो एन ए प्लस आटम कहाँ पे रहता है ईच ऑफ ऑक्टाइटल वर्ड में रहता है और सी एल माइनस आटम कहाँ पे रहता है एफ सी सी यूनिट सेल में रहता है ठीक है तो नंबर ऑफ एन ए प्लस आयन कितना हो जाएगा और सी एल प्लस आयन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एन ए प्लस एंड नंबर ऑफ सी एल माइनस देख लो सी एल माइनस रुका है एफ सी सी में तो उसका चार आ जाएगा बोला हूँ दस बार बोल चुका हूँ एट इंटू वन बाई एट प्लस सिक्स इंटू वन बाई टू ठीक है अभी ऑक्टा हाइडल वर्ड में है कहाँ पे है एफ सी सी लाइटिस में तो इसका भी चार आ जाएगा पढ़े थे पहले से ठीक है तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स और फॉर्मूला यूनिट सेल ऑफ एन एस सी इन वन यूनिट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा चार हो जाएगा इसको एन एस सी एल ही लिखेंगे ठीक है ये तो हो गया उसका कोर्डिनेशन नंबर देखो एन ए प्लस आइटम कहाँ पे है ऑक्टा हाइडल वर्ड में है ऑक्टा हाइडल वर्ड कहाँ कहाँ पर रहता है बॉडी सेंटर और इस सेंटर पर रहता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आसपास में कितना आटम उसको घेर के रहते हैं छः छः आटम घेर के रहते हैं वो अगर वो तुमको थ्री में इमेजिन करना पड़ेगा अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो भाई रट लो कोई काम का चीज़ नहीं कोई नहीं पूछेगा कि कैसे आया कहाँ से आया ठीक है जई मेन जई जई मेन तक चल जाएगा नीट तक चल जाएगा जी एडवांस में थोड़ा दिक्कत आएगा जी एडवांस वो अलग बात है ठीक है उसका भी पढ़ लेंगे कोई बात नहीं आगे अगर तुम लोग सपोर्ट करो करोगे तो फिर पढ़ा दूंगा अच्छे से डाउट आ जाएगा कमेंट्स में तो फिर पढ़ा दूंगा कोई बात नहीं ठीक है तो 
इसका कोलेशन नंबर कितना हो जाएगा एन ए प्लस का यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है कोलेशन नंबर ऑफ एन ए प्लस कितना आ जाएगा छः आ जाएगा कोलेशन नंबर ऑफ सी एल माइनस कहाँ पर रहता है सी एल माइनस एफ सी सी यूनिट सेल में है और एफ सी सी यूनिट सेल का कोलेशन नंबर छः है हमको ये पता है पहले से ठीक है तो आ जाएगा कितना सिक्स इंटू सिक्स क्रिस्टल में है ठीक है तो यहाँ पे एक बात ये है कि जो रेडियस ऑफ कार्टायन प्लस रेडियस ऑफ आनायन है ये ए बाई टू होगा ये तुमको देख लो ये देखो यहाँ पे देखो ठीक है ये कितना है ये टोटल ए है ठीक है ये रेड ये रेडियस ये ये किसका रेडियस है ये आर ये आर प्लस का है ये ये आर माइनस का है ठीक है ये आर ये आर माइनस का है और ये आर प्लस का है आर प्लस प्लस आर माइनस इतना ए बाई टू हो नहीं रहा है ठीक है उसी चीज़ को मैं बोल रहा था तो अब पढ़ेंगे सी एस सी के बारे में ठीक है अब देखो तुम लोग देख लो यहाँ पे साथ साथ कुछ लिखा है ये सारी चीज़ ठीक है देख लो ये सब कुछ लिखा है यहाँ पे ये जो जो बोला एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा है देख लो एक बार सेम चीजें अब ये एन एस एल का स्ट्रक्चर रह गया थ्री डी स्ट्रक्चर ये ये जो ये थ्री डी का स्ट्रक्चर है देख लो एक तो इस तरफ को है एक तो नीचे की तरफ में है ठीक अब सब में आ गया देखो एन का पूरा अच्छे से थ्री डी स्ट्रक्चर मैंने कॉपी किया है अब देख लो ये कि देखो ये तो एक साइड हो गया और एक तो नीचे हो गया ठीक है अब एक क्यूब हम मानते हैं देखो एक क्यूब ये है देखो एक एक, एक क्यूब ये है ना यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से यहाँ से मैं जिसको रेड मार्क कर मैं कर रहा हूँ ये क्या है चीज एक क्यूब है ये ये एक क्यूब है ना ये एक क्यूब में देखो कहाँ कहाँ पे रुका है सारी चीज उसी तरह इमेजिन करना ठीक है ये जो है ये रेड वाला जो कलर है ये वाला एन आइटम्स है और जो ब्लू वाला है ये सी एल आइटम है ठीक है अब देख लेना हो जाएगा देख लो यहाँ पे एन ए प्लस आइटम कहाँ पे रुका है थोड़ा गौर गौर देखने के लिए एन ए प्लस आइटम ऑक्टाइडल वॉर्ड में ही रुका है देखो ठीक है और एफ सी सी यूनिवर्सल में ही मतलब फेस इंटेड में ही सी एल माइनस रुका है जैसे कि ये सी एल माइनस देख लो ठीक है जैसे कि यहाँ पे इस क्यूब में ये देखो सी एल माइनस ही इस फेस के सेंटर में रुका है इस फेस के सेंटर में ये देखो जैसे इस पेस में सेंटर में ठीक है उसी तरह कोई बात नहीं अगर तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो कोई पूछेगा भी नहीं तुम लोगों को बस याद रखना है कि ये यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं ठीक है अब पढ़ेंगे सी एस सी एल के बारे में सी एस सी एल जो है इसमें बी सी सी बी सी सी में कौन रहता है ये बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर क्यूबिक टाइप का है तो बी सी सी में रहता है सी एल माइनस कहाँ पर रहते हैं तो फिर सी एल माइनस आयस विल बी प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ एंड सी एस प्लस I am will be present at the center of the cube. At the center of the cube. ठीक है तो क्या हुआ अभी 
number of cs plus number of cl minus कितना हो जाएगा एक तो cs plus रहता है body center में इसका one हो गया एक तो ये रहते हैं आठ corner में तो ये भी one हो गया इसलिए cs cl compound हो गया ठीक है तो इसका coordination number लिख देते हैं यहाँ पे coordination number of cs plus ये तो बीच में रहता है तो आठ आठ हम उसको घेर के रहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किस किसका सी एल माइनस ये कहाँ पर रहता है कॉर्नर में रहता है एक कॉर्नर को और आठ आठों घेर के रहते हैं तो इसका भी आठ हो गया ठीक है देखो ये ये जो है ये ब्लू वाला सी एस प्लस है ये जो ये जो है ये है सी एल माइनस ठीक है खत्म अब क्या करेंगे अब पढ़ेंगे नंबर ऑफ आटम्स पर यूनिट सेल हो गया वन ठीक है और इसमें और एक चीज़ याद रखना है कि आर प्लस प्लस आर माइनस क्वेश्चन रूट थ्री ए बाई टू है कि नहीं देखो यहाँ पे ये देखो एक ये यहाँ तक कितना है यहाँ तक कितना है आर प्लस है सॉरी आर माइनस है आर माइनस है ठीक है यहाँ तक कितना है आर माइनस है ये ये यहाँ इस पूरा उसके तरफ से यहाँ तक कितना है ये टोटल है रूट थ्री है ये आधा हो गया इसका रूट थ्री बाई टू ठीक है खत्म अब आगे पढ़ेंगे जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर जे एन एस इसको बोलते हैं जिंक ठीक है चलो देख लो इसमें कहां कहां पे रहते हैं देखो यहां पे जो सल्फाइड आयन हैं एस माइनस टू आयन विल बी प्रेजेंट अट लटीज पॉइंट एंड जेड एन प्लस टू जो होते हैं विल बी प्रेजेंट अट अल्टरनेटिव टेट्राइडल वाइट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं तो एस माइनस टू का तो भाई सही है वो आसान चीज है देखो एस माइनस टू जो है वो कहाँ कहाँ पे होगा लाटिस पॉइंट लाटिस पॉइंट मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट में ही दिया है ये यहाँ पे कि ये एफ टाइप का है ठीक है एफ टाइप में है अगर तो फिर क्या हो जाएगा एट इंटू वन बाई एट प्लस सिक्स इंटू वन बाई टू कम से कम पचास बार बोल चुका हूँ मैं ठीक है अब ये जेड एन प्लस टू का देखते हैं ऑल्टरनेटिव के टाइटल वर्ड में मतलब चार बॉडी डायगोनल है ठीक है एक बॉडी डायगोनल में दो है टेटाइडल वर्ड ऑल्टरनेट टेटाइडल वर्ड मतलब क्या अगर एक बॉडी डायगोनल में यहाँ पे होगा तो फिर यहाँ पे नहीं होगा ठीक है ठीक है हमारा चार बॉडी डायगोनल है ऐसे ठीक है एक तो ऐसे है मतलब मैं इसे ऐसे पर दिया कि पर ऐसे ही नहीं है ठीक है जैसे मैं ये है और एक तो ये है और एक तो ये है और एक तो ये है ठीक है तो जो चार बॉडी डायगोनल है ठीक है एक बॉडी डायगोनल में दो होते हैं अल्टरनेट अल्टरनेटिव टेटल फर्ड मतलब अगर एक बॉडी डायगोनल में इसमें है तो फिर इसमें नहीं है अगर इसमें है तो फिर इसमें नहीं है ठीक है तो एक बॉडी डायग्राम में ऑल्टरनेट टेटल फर्ड में एक आ जाता है तो चार बॉडी डायग्राम में फोर इंटू वन फोर आ जाएगा ठीक है तो ये चार आ गया तो फाइनली हो गया जेड एन एस इसका स्ट्रक्चर जेड एन एस इसका नेम ठीक है तो जेड एन एस हो जाने के बाद हम लोग क्या देखेंगे और कुछ चीज़ें देखना है यहाँ पे हमको जैसे कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर देखो लिखा है फोर इज टू फोर कैसे 
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जेड एन प्लस टू एंड एस माइनस टू इसका भी चार इसका भी चार कैसे देखो जेड एन प्लस टू कहाँ पे रुका है जेड एन प्लस टू रुका है ऑल्टरनेटिव क्रेटेरियल वर्ड में ऑल्टरनेटिव वर्ड मान के चलो यहाँ पे रुका है तो इसके चारों तरफ कितने आइटम टच किए होंगे एक तो ये एक तो ये एक तो ये एक तो ये वाला इस इस तरह के ठीक है इस तरह भी यहाँ पे टच किया होगा इसको ठीक है उसी तरह मान के चलते हैं कि जेड एन प्लस टू हो गया इस जेड एन प्लस टू हो गया एस माइनस टू कहाँ पर रहता है एफ सी सी में एफ सी सी में उसका जो कॉर्डिनेशन नंबर होता है चार होता है ठीक है उसी लिए चार हो गया एक काम करो तुम सारे के सारे कॉर्डिनेशन नंबर याद ही रख लो सही रहेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तुम वहाँ पे निकाल नहीं सकते हो क्योंकि अगर तुम्हारा थ्री डी नॉलेज नहीं होगा तो फिर वहाँ पे तुम निकाल नहीं सकते अच्छे से ठीक है और कुछ चीज़ याद रखो या नहीं रखो ये याद रख लेना और बार एग्जाम में आ जाता है नीट में तो डायरेक्ट आ जाता है भाई मेडिकल वाला एग्जाम में ठीक है इसीलिए बोलता हूँ ये हो जाएगा और क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है आगे चलो सी एफ टू और एन ए टू वो रुक गया सी एफ टू रह गया एन ए टू वो रह गया ये हम कल पढ़ेंगे ठीक है बेटा ओके थैंक यू